Hola. Hoy día voy a hacer este, estas pechugas a la mexicana para hacer unas quesadillas. Aquí las tengo para lavarlas. Son dos pechugas enteras, cuatro pedazos. Miren. Nada más que las puse aquí para mostrarlas. Ahorita las voy a limpiar, les voy a quitar bien todos estos pellejitos, estos gorditos para poderlas poner a coser aquí ya las tengo lavadas y las partí en, a la mitad cada una y tengo el agua ya lista para que hirviera y las voy a, a ir agregando Le voy a poner la mitad de una cebolla y la mitad de una cabeza de ajos. Y sal al gusto. En lo que la pechuga se cose, que saque todo lo negrito se lo voy a sacar con una cuchara y voy a ir este picando lo que es la, la cebolla y tomate y chile mientras se cose la pechuga más o menos va a estar una media hora miren ya empezó a hervir este la pechuga y ya está soltando a espumita y se la voy a sacar para que esta espumita no se le vaya a pegar al pollo a la pechuga Así. Y así a que vuelva a hervir más y a que sal, saque más eh, la espuma, se la voy a ir sacando hasta que ya termine de, de botarla toda. Aquí tengo ya los jitomates lavados y los voy a picar ahorita. Son 20 jitomatitos pero están bien chiquitos. Y son dos cebollas, uh, en mi caso son amarillas, pero pueden usar la cebolla que gusten de su elección, con unas varitas de cilantro y cuatro chiles uh, serranos. Ahorita los pico mientras sigue cociéndose el pollo, la pechuga. Ya estuvo la pechuga cocida, ya la voy a sacar para que se vaya escurriendo. Bien. Bueno, la voy a apagar. Y aquí la voy a ir poniendo para que se vaya escurriendo. Y en lo que se escurre para deshebrarla, voy a ir este, friendo la cebolla, el jitomate, el chile, para guisarla. Aquí ya tengo la cazuela para freír la cebolla con el chile. Le voy a agregar poquito aceite. Viene siendo una cucharada de aceite. Ya que caliente este, viene el aceite para ponerle la cebolla con el chile.
Así lo voy a dejar primero que se fría esto por unos 3 minutos. Después le voy a agregar el jitomate. Como ya cambió de color la cebolla, ahora le voy a poner este el jitomate. Se puso de color cafecito. Está agarrando un, un color este mieloso y así es. Y ahora le voy a agregar el jitomate en este punto de la cebolla y el chile. Y le voy a agregar el, el cilantro. Le voy a poner pimienta molida. y ajo molido eso es al gusto ¿eh? y le voy a agregar sal también al gusto Ahora aquí lo voy a dejar a que se fría por unos 10 minutitos en lo que deshebro ya el, la pechuga de pollo para agregársela. Bueno, ahora le voy a agregar ya este la pechuga deshebradita para que se vaya guisando. Aquí la tengo ya. Ahora la voy a agregar. La voy a mezclar bien, bien, bien para que agarre toda la carnita, el, el jugo del, del jitomate. Bueno, la voy a dejar otro rato por unos 5 minutitos o 8, entre 5 y 8 minutos para que se cocine la pechuga con el jitomate. Voy a hacer una salsa de aguacate. Aquí tengo un pedacito de cebolla. Un diente de ajo. Y un jalapeño. Un manojito de cilantro. Bueno, son unas varitas. Un poquito y tres aguacates chiquitos aquí están los huesitos los voy a reservar para ponérselos al último le voy a poner una cucharadita es la copita de la tapaderita del del vinagre es de manzana vinagre de manzana Pueden usar del vinagre que gusten, pero como yo tengo de, de este, pues estoy usando de este. Y 
y un poquito de aceite de olivo. Viene siendo otra tacita igual. Y agua. Un vaso de agua. Y sal al gusto. Aquí tengo ya los huesitos. Nada más le voy a poner un poquito de agua para bajarle el, lo que tiene en el vaso de la licuadora. Y aquí está la, la salsita de aguacate. Ya lo probé de sal y le hizo falta. Le voy a poner un poquito más. Ahí está. Le voy a poner el juguito de la mitad de una tecata de limón. Por si me queda este aguacate, salsita, no se vaya a amargar o a echar a perder para otro día. A la pechuga de pollo ya la había ya la probé y me quedó buena de sal y también de, de jugosa o seca porque la quiero para las quesadillas y así está bien bueno ya estuvo le voy a apagar y la voy a tapar en lo que amaso la masa para hacer las quesadillas Aquí tengo ya deshebrado este, el queso Oaxaca para ponerle a la quesadilla. Es una libra de queso Oaxaca. Yo lo deshebré y ya lo tengo aquí listo para ponerle a la quesadilla. Y voy a usar este de esta masa. Voy a estar usando ah, como una libra. voy a poner una taza de harina la voy a revolver bien a mixtear para que agarre la masa
Bueno, la voy a amasar ahorita y ahorita que la tenga lista, sigo con lo demás. Apágamele aquí, por favor, hija. Bueno, ya voy a hacer este, las quesadillas. Ya tengo unas bolitas aquí hechas. tortilla y le pongo el queso aquí adentro y luego cierro la tortilla con el hule para que se pueda hacer más práctico más fácil así y como ya tengo acá la manteca el aceite previamente caliente voy a ver si ya está caliente Y hasta que estén bien doraditas de abajo la voy a voltear Como ya se doraron por los dos lados, ya la voy a sacar para que se escurran y prepararlas. Aquí tengo mi charola donde las voy a escurrir. las voy a, a poner ya su lechuguita, crema y queso y salsa. Están súper calientes. Súper caliente.
No importa en el orden que vayan, ¿eh? como gusten hacerla. Y así quedaron las quesadillas de pollo a la mexicana. Pechuga de pollo a la mexicana, con sabor a Michoacán. Bueno, pues gracias por ver mis videos. Espero y les haya gustado mi comida de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, Cocinando con Yolanda Álvarez, para ver como este video y otros más. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Bye.